ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ దిక్ సుచి సో టూ డేస్ క్లాస్లో మనము ఆక్టెట్ రూల్ గురించి చూద్దాం ఇది క్లాస్ లెవెన్ కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి ఆక్టెట్ రూల్ అనమాట సో ఆక్టెట్ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము నోబుల్ గ్యాస్ నియాన్ తీసుకున్నాం నియాన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంత టెన్ సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటాము వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ అని రాస్తాము సో వన్ ఎస్ టూ అంటే ఫస్ట్లో మనకి ఎన్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ షెల్లో మనకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు టూ ఎయిట్ సో ఎయిట్ అంటే ఈ మొత్తం కూడా ఎస్లో టూ పీలో సిక్స్ టోటల్గా ఫిల్ అయిపోయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఎయిట్ సో ఈ ఎయిట్ అనేది ఏంటంటే ఈ నియాన్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో స్టేబుల్ స్టెబిలిటీని పొందడానికి ఇది దీని మొత్తం కూడా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ మొత్తం కూడా ఫిల్ అయిపోయి ఉంది సో ఇదే విధంగా నియాన్ నియాన్ లాగానే సో నియాన్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఫ్లోరిన్ కావచ్చు సో ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఇవన్నీ కావచ్చు ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వాటి పక్కనే ఉన్నటువంటి నోబుల్ గ్యాసెస్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని పొందడానికి ట్రై చేస్తాయి అనమాట ట్రై చేయడం వల్ల అవి స్టెబిలిటీని పొందుతాయి సో మనం దీని అంతటిని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకొని మనము డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సోడియం తీసుకుందాం సో సోడియం అంటే ఏంటి మనకి అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ లెవెన్ అంటే మనం ఎలా రాసుకుంటాం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ సో ఆక్టెట్ రూల్ అంటే ఏంటి ఆక్టెట్ రూల్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్లో మనకి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఆక్టెట్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే స్టేబుల్ స్టెబిలిటీని పొందుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వన్ ఉంది సారీ టూ ఫస్ట్ దాంట్లో టూ సెకండ్ దాంట్లో ఎయిట్ థర్డ్ దాంట్లో వన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉంది కానీ మన రూల్ ప్రకారం ఏముండాలి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది సో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది ఏం చేస్తుందంటే సోడియం అనేది వన్ ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ చేసుకొని సోడియం ప్లస్గా మారుతుంది అనమాట మన ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ చేసుకొని సోడియం ప్లస్గా మారుతుంది దీన్నే మనం ఏమంటామంటే లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ చేయటం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ని కోల్పోవడం వల్ల ఇదేం చే ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ ఎయిట్ వన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ పోవడం వల్ల టూ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఆక్టెట్ని పొందింది అనమాట సో ఆక్టెట్ రూల్ని ఇది ఫాలో చేస్తుంది చేయడం వల్ల ఇది ఏమవుతుంది స్టెబిలిటీని పెంచుకుంటుంది అనమాట స్టెబిలిటీని పెంచుకుంటుంది సో మనకి టూ ఎయిట్ వన్ ఉన్నప్పుడు మనకి సో మనం ఈ విధంగా న్యూక్లియస్ చూసామనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయి ప్రోటాన్స్ మరియు న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి సో మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం లెవెన్ సోడియంలో మనకి లెవెన్ అంటే ఏంటి లెవెన్ అంటే ఇందులో లెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి లెవెన్ ప్రోటాన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ సోడియం ప్లస్లో ఏమవుతుంది సోడియం ప్లస్లో ఏమవుతుంది మనకి ప్రోటాన్స్ తగ్గట్లేదు ప్రోటాన్స్ అలాగే ఉన్నాయి కానీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోయింది అంటే టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ లెవెన్ ప్రోటాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఎప్పుడు కూడా ప్రోటాన్స్ ఏం చేస్తాయి ఎలక్ట్రాన్స్ని తమ వైపుకి అవి ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి అంటే తమ వైపుకి వీటిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తక్కువ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా ఇవి ఇటువైపుకి ఆకర్షించబడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే సైజ్ అనేది షరింక్ అవుతుంది సైజ్ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది సైజ్ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సైజు డిక్రీజ్ అవుతుంది స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది సోడియం కి మరియు సోడియం ప్లస్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అనమాట ఇది సో సోడియం గా ఉన్నప్పుడు ఇది స్టేబుల్ గా ఉండదు కానీ సోడియం ప్లస్ గా మారినప్పుడు మాత్రం స్టెబిలిటీని పెంచుకుంటుంది ఈ విధంగా లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఆక్టెట్ రూల్ ని ఇది ఫాలో అయ్యి స్టెబిలిటీని పెంచుకుంటుంది అనమాట సోడియం ఎలిమెంట్ అనేది 
సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ దేమో లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూసాము ఇప్పుడు యాక్సెప్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి కూడా ఆక్టేట్ రూల్ని పొందొచ్చు అనమాట యాక్సెప్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏది ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లోరిన్ ఐటమ్ తీసుకుందాం క్లోరిన్ అంటే మనకి సెవెంటీన్ అటామిక్ నెంబర్ సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫైవ్ దీన్ని నేను ఎలా రాస్తున్నాను వన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రీలో ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో టూ ఎయిట్ సెవెన్ అని రాసుకున్నాం టూ ఎయిట్ సెవెన్ అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఆక్టెట్ రూల్ అంటే ఏంటి అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఉండాలి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ నుండి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మారాలంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే క్లోరిన్ యాటమ్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎలా మారుతుంది సిఎల్ మైనస్గా మారుతుంది ఎలా మారుతుంది సిఎల్ మైనస్ గా మారుతుంది సిఎల్ మైనస్ గా మారి అంటే ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్లోరిన్ ఐటమ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుందంటే ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్లోరిన్ పక్కన నోబుల్ గ్యాస్ ఏముంది ఆర్గాన్ ఉంది ఆర్గాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఎయిటీన్ అంటే క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది దాని పక్కన ఉన్నటువంటి నోబుల్ గ్యాస్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ని రీచ్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఏమవుతుంది స్టెబిలిటీని పెంచుకుంటుంది అనమాట సో స్టెబిలిటీని పెంచుకుంటుంది సో మనం క్లోరిన్ ఐటమ్లో మనకి సెవెంటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అదే సిఎల్ మైనస్లో ఏమైనాయి ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సెవెంటీన్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రోటాన్స్ ఏమో తక్కువ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా క్లోరిన్ క్లోరిన్ ఐటమ్ ఏం చేస్తుంది యాక్సెప్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం వల్ల ఇది ఆక్టెట్ రూల్ని పాటించి స్టెబిలిటీని పెంచుకుంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ సెకండ్ చూసాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ థర్డ్ వన్ ఏంటి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదేది ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటుంది అంటే సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే క్లోరిన్ ఐటమే తీసుకుందాం క్లోరిన్ ఐటమ్లో మనం చూసాం టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఇది ఎలా రాసానో కూడా చెప్పాను సో ఇంకొక క్లోరిన్ ఐటమ్ తీసుకుందాం ఇందులో కూడా టూ ఎయిట్ సెవెన్ సో లాస్ట్ అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ క్లోరిన్ ఐటమ్ యొక్క సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్లో ఎలా రాసాం మనము సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుందాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ మిడిల్లో రాశాను ఈ క్లోరిన్ ఐటమ్కి కూడా సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇది సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ జస్ట్ దీన్ని ఇంటూతో చూపించాను దీన్ని డాట్తో చూపించాను డిఫరెన్షియేట్ డిఫరెన్స్ కనపడటానికి సో ఇది షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ దీని ఎలక్ట్రాన్ని ఇది షేర్ చేసుకుంటుంది దీని ఎలక్ట్రాన్ని ఇది షేర్ చేసుకుంటుంది ఇలా షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం దీన్ని చూసినట్లయితే టూ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ దీనికి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి దీనికి కూడా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయన్నమాట ఈ విధంగా మనము వన్ ఎలక్ట్రాన్ని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వన్ ఎలక్ట్రాన్ని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల సిఎల్కి సిఎల్కి మధ్యలో ఏ బాండ్ ఏర్పడింది మనకి సిగ్మా బాండ్ అనేది ఏర్పడింది వన్ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల సారీ సింగిల్ బాండ్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట సింగిల్ బాండ్ అనేది ఏర్పడింది వన్ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల సింగిల్ బాండ్ అనేది ఏర్పడింది సో సింగిల్ బాండ్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాను ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాను మిగతా ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సో వీటిని ఏమంటాం మరి ఇవేమో షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవేంటి లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట లోన్ పెయిర్ మనం విడిగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని పేర్ చేసి టూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని పేర్ చేసాం వీటిని ఏమంటున్నాం మనం లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని అంటున్నాం లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవేమో షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది బాండింగ్ లో ఉన్నటువ
ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకుంటుందో చూద్దాం ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అంటే మనకి ఆక్సిజన్లో మనము అటామిక్ నెంబర్ ఎయిట్ ఉంటుంది సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఫోర్ అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు టూ అండ్ సిక్స్గా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే దీనికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుందంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటుంది ఇంకొక ఆక్సిజన్ తోటి సో మొత్తం మనకి టూ సిక్స్ సో టూ సిక్స్ అంటే మనకి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవాలి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా రాసుకుంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంకొక ఆక్సిజన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇప్పుడు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకోవాలి ఇది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకోవాలి ఇది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకోవాలి అప్పుడు చూడండి దీనికి ఎన్ని వచ్చాయి టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ దీనికి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఆక్టైట్ రూల్ని పాటించింది సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్కి ఆక్సిజన్కి మధ్యలో మనకి ఎన్ని బాండ్స్ ఏర్పడుతున్నాయి డబల్ బాండ్ అనేది ఎప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆక్సిజన్కి ఆక్సిజన్కి మధ్యలో ఏ బాండ్ చూస్తాం మనం డబల్ బాండ్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటే డబల్ బాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా మనం నైట్రోజన్లో తీసుకున్నట్లయితే నైట్రోజన్ సో నైట్రోజన్లో మనకి అవుటర్ మోస్ట్ మనం సెవెన్ అటామిక్ నెంబరు సెవెన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ త్రీ అంటే టూ ఫైవ్ అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మనకి ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఆక్టెట్ రూల్కి మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రిక్వైర్డ్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నైట్రోజన్ ఈ నైట్రోజన్ ఈ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇది షేర్ చేసుకుంటుంది ఇది కూడా షేర్ చేసుకుంటుంది ఈ విధంగా షేరింగ్ చేసుకోవడం వల్ల నైట్రోజన్కి నైట్రోజన్కి మధ్యలో ఎన్ని బాండ్స్ ఏర్పడుతున్నాయి త్రీ బాండ్స్ అంటే ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది అందుకనే మనం చూస్తాము క్లోరిన్ క్లోరిన్ మధ్యలో ఎప్పుడు సింగిల్ బాండ్ రాస్తాము ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్లో డబుల్ బాండ్ రాస్తాము నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది మనము రాస్తాం అనమాట సో ఇది ఆక్టెట్ రూల్లో మళ్ళీ ఇంకొకటి మనము కార్బన్ చూద్దాం కార్బన్ ఏం చేస్తుంది సో కార్బన్ చూసినట్లయితే సో కార్బన్ సిక్స్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ టూ సో టూ అండ్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆక్టెట్ రూల్ అంటే ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే మనకి ఇందులో షేరింగ్ ఉంటుందా యాక్సెప్టింగ్ ఉంటుందా లూజింగ్ ఉంటుందా అని మనం చూసినట్లయితే కార్బన్ లా అవుటర్ మోస్ట్లో మనకి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా హీలియం అంటే నోబుల్ గ్యాస్ హీలియం కూడా నోబుల్ గ్యాస్ హీలియంలో అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనము నియాన్ చూసినట్లయితే అవుటర్ మోస్ట్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇది నియాన్ హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి మనకి ఇదేం చేస్తుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేయాలంటే ఎనర్జీ అనేది చాలా ఎక్కువ రిక్వైర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది లూజ్ చేసుకోలేదు ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసింది అనుకోండి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేస్తే కార్బన్ అనేది సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా యాక్చువల్గా అంటే సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిక్స్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని కనుక యాక్సెప్ట్ చేసింది అనుకోండి అంటే ఏదైనా ఒక ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తే ఇది యాక్సెప్ట్ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దీంట్లో టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిక్స్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి ఇది కూడా పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి కార్బన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు లేదంటే లూజ్ లూజ్ కూడా అవ్వదు ఎలక్ట్రాన్స్ని కేవలము షేర్ చేసుకుంటుంది అంతే ఎలక్ట్రాన్స్ని కేవలము షేర్ చేసుకుంటుంది కార్బన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటుంది కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలా షేర్ చేసుకుంటుంది కార్బన్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ తోటి షేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ తోటి షేర్ చేసుకుంటుంది ఈ విధంగా ఈ విధంగా 
कॉर्बन फोर एलक्ट्रा हईड्रोजन तो षेर चुस्कट सो इक मन गमनते सो पिर्याडिक टेबल्लो एलिमेंट्स अने एलक्ट्रा ऐक्सप्टाई एलिमेंट्स अनेक्ट्रा लूजाई एलिमेंट्स अनेक्ट्रा षेर चुस्कटाई अने चूदा सो मन पिर्याडिक टेबल चूस नफ् डग्रम पिर्याडिक टेबल चूस नो इंदो एस ब्लाक एलमेंट्स उ कदा एस ब्लाक एलमेंट्स फस्ट ग्रूप सैकड़ ग्रूप एलिमेंट लूज आफ् एलक्ट्रा एलक्ट्रा लूजाइन एलक्ट्रा लूज चेयट वाल इवी वीट मन मेटल अटाँ एलक्ट्रा लूज चाहिए फर् एग्जापल इपड़े मैं चूसा सोडम का मेग्नीशिम का सो इवन पोटाशिम का कैलशिम का स्ट्राशिम का इवन एलक्ट्रा लूज चस्ताएन सो मन डी ब्लाक आक्टेट रूल पाटो डी ब्लाक एलमेंट वदलेंटे सो पी ब्लाक एलमेंट्स मन की कॉबन नीं इवन मन की अंत नोबल गैसेस अने असल पार्टिसपेट ऐक्चुअल अभी आक्टेट रूल उ सो दीस मन नोबल गैस मन डिस्क चेल्सा अवसर लेकिन इवे मत आक्टेट रूल ने पार्टिसपेटाई हीलिम तसेदा हीलिम तीस मिगतावी आक्टेट रूल पाटाइन सो ई कॉबन नईट्रोजन आक्सीजन फ्लोरी इवन एलक्ट्रा ऐक्सप्टना चाई लेदे षेर ऐक्सप्टना चाई षेर चस्ताएन सो मन इक चूस नी सैकंड पीरियड पीरियड उलीमेंट्स अभी खचित आक्टेट रूल पाटाई सैकंड पीरियड उलीमेंट्स अभी आक्टेट रूल खचिता पाटाई मिगता एलिमेंट्स एवते उ थर्ड फोर्त फिफ्त सिक्त इवन इवन फावचु अव आक्टेट रूल बििया अवचन आक्टेट रूल दाटी वेलवचन इवन फा अवच्छ आक्टेट रूल आर् बििया वेलपोवचन आक्टेट रूल की बििया वेलपोवचन सो इवी इकड़ी एलमेंट्स गो मन इक चूस न सो इक चूस नोरा अं मन की अवटर मोस्ट मन की त्री एलक्ट्रा उ कॉबन फोर उ नईट्रोजन फाइव उठाई आक्सीजन सिक्स उ फ्लोरी सैवन एलक्ट्रा उ इवन मन की तेजे सो इपड़े बोरा एलक्ट्रा पे बोरा अने इंका एन एलक्ट्रा गेन चुस्टी फाइव एलक्ट्रा सो नीन बोरा गुरी चपले ऐक्सप्टा षेर अने चपले इन बिटवीन उन्न इन बिटवीन उ लूजना अवच्छू ऐक्सप्टना चयचन इध इन बिटवीन उ रेटी इन बिटवीन उ सो दी पक्न पेटे मन कॉबन नीं चूस नारबन फोर एलक्ट्रा आक्टेट रूल पाटे इधर फोर एलक्ट्रा षेर उ नईट्रोजन चूस नी एलक्ट्रा षेर उ आक्सीजन चूस नू एलक्ट्रा षेर उ फ्लोरी चूस नन एलक्ट्रा षेर उन्न सो मन एलक्ट्रा अने मन फर् एग्जापल हईड्रोजन ना एलक्ट्रा अने वीट को अको सो इक मन सैवंत ग्रूप एलिमेंट चूस न्लोरी क्लोरी ब्रोमी आयोडी ऐसी सो अद हईड्रोजन अंत वन एलक्ट्रा ऐक्सप्टी अंत और हईड्रोजन ऐक्सप्टे इकड़ा हईड्रोजन सो इक मन की वन एलक्ट्रा षेर चुस्कन हईड्रोजन या वन एलक्ट्रा फ्लोरी षेर चुस्टी सो चुस्को हेचफ हेचल हेचीआर हेचगा मारता है अदे विधा मन आक्सीजन इवे चूस नूप चूस नक्सीजन सलफर सेलूरियम टेलूरियम सो इव इवे चूस नू एलक्ट्रा का टू हईड्रोजन तो इधर बांग टू हईड्रोजन तो इधर बांग सो ई विधा सो इंका मन चूस नईट्रोजन नईट्रोजन की मन के एन एलक्ट्रा का थ्री एलक्ट्रा सो नईट्रोजन 
హైడ్రోజన్స్ త్రీ హైడ్రోజన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఎన్హెచ్ త్రీ అనేది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది ఎన్హెచ్ త్రీ అదేవిధంగా పిహెచ్ త్రీ పిహెచ్ త్రీ అదేవిధంగా ఏఎస్ హెచ్ త్రీ ఏఎస్ హెచ్ త్రీ ఈ విధంగా ఇవి యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట సో నైట్రోజన్ అయిపోయింది కార్బన్ చూసినట్లయితే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కార్బన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అదేవిధంగా సిలికాన్ సిలికాన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఈ విధంగా సిహెచ్ ఫోర్ కానీ ఎస్ఐహెచ్ ఫోర్ కానీ సో ఈ విధమైనటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనకి వస్తాయన్నమాట సో ఆక్టెట్ రూల్లో మనకి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం సో ఎక్సెప్షన్స్కి వచ్చినట్లయితే మనం ఏమనుకున్నాము ఫస్ట్ పీరియడ్ గ్రూప్స్లో ఆక్టెట్ రూల్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతాయి అని మనము చూసాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బెరీలియం తీసుకుందాం బెరీలియం బెరీలియం అంటే ఏంటి ఫోర్ అటామిక్ నెంబరు ఎలా ఉంటుంది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ అంటే అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి బెరీలియం అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బెరీలియంలో ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ విధంగా సో బెరీలియం ఎప్పుడైతే బిఈసిఎల్ టూని ఇది ఏర్పరిచిందో బిఈసిఎల్ టూని ఏర్పరిచిందో యాక్చువల్గా లాస్ట్లో మనకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే హీలియం అవుటర్ మోస్ట్లో కూడా టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇది కూడా నోబుల్ గ్యాసే కదా హీలియం అనేది సో ఇది స్టేబుల్గా ఉండాలి అంతే కదా టూ ఎలక్ట్రాన్స్ నోబుల్ గ్యాస్ హీలియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దీనికి కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది స్టేబుల్గా ఉండాలి బట్ ఇది స్టేబుల్గా ఉండకుండా క్లోరిన్తో కలిసి బిఈసిఎల్ టూని ఏర్పరిచింది సో బిఈసిఎల్ టూ అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడింది మనకి చూసినట్లయితే ఈ అవుటర్ మోస్ట్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి క్లోరిన్ టూ క్లోరిన్ ఐటమ్స్ వచ్చాయి టూ క్లోరిన్ ఐటమ్స్కి ఒక్కొక్క క్లోరిన్ ఐటమ్కి మనం ఇంత ముందు చూసాం కదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో బెరీలియము టూ ఎలక్ట్రాన్స్ క్లోరిన్కి మనం క్లోరిన్లో మనం చూసినట్లయితే సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది కావాలి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఈ క్లోరిన్ ఐటమ్ కూడా ఈ విధంగా సో రెండు కూడా సో ఇన్ బిట్వీన్ బెరీలియంకి మొత్తం ఫోర్ రావాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇప్పుడు బెరీలియంకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి క్లోరిన్కి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు క్లోరిన్కి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ రెండు ఓకే బట్ బెరీలియంలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఎన్ని ఉండాలి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి కానీ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా బిఈసిఎల్ టూ స్ట్రక్చర్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది బిఈసిఎల్ టూ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది స్టేబుల్గా ఉంటుంది అంటే ఇది ఆక్టెట్ రూల్ని మించిపోతుంది అనమాట ఆక్టెట్ రూల్ని ఇది పాటించట్లేదు అనమాట ఆక్టెట్ రూల్ని ఇది పాటించట్లేదు సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎక్సెప్షన్ మనం చూసినట్లయితే పీసిఎల్ ఫైవ్ పీసిఎల్ ఫైవ్ పీసిఎల్ ఫైవ్ సో పాస్పరస్ మనం చూసినట్లయితే పాస్పరస్లో మనకి టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనకు ఉంటుంది అనమాట టూ ఎయిట్ ఫైవ్ అవుటర్ మోస్ట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిఎల్స్ తోటి సిఎల్ సో వన్ ఒక సిఎల్ ఒక ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక సిఎల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక సిఎల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ సో ఈ విధంగా మనకి ఈ విధంగా మనకి ఈ పీసిఎల్ ఫైవ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏర్పడిందంటే ఇక్కడ పాస్పరస్కి మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయినాయి మనకి మొత్తము టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి అనమాట మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి పాస్పరస్కి టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి యాక్చువల్గా ఎన్ని ఉండాలి ఆక్టెట్ రూల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఉండాలి కానీ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయాయి అంటే బియాండ్ ద ఆక్టెట్ రూల్ ఆక్టెట్ రూల్ని మించిపోయింది అనమాట ఇది సో ఇక్కడ ఇది కూడా మనకి ఆక్టెట్ రూల్ని పాటించట్లేదు ఎక్సెప్షన్ అదేవిధంగా మనము హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ చూద్దాం హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకి ఎస్ డబల్ వన్ ఓ డబల్ వన్ ఓ ఓ హెచ్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి సల్ఫర్ సల్ఫర్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ ఎన్ఐఐ మొత్తము 
మొత్తం ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్వెల్వ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సల్ఫర్ చుట్టూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది షేర్లో షేరింగ్లో ఉన్నాయి ఇది కూడా ఆక్టెట్ రూల్ని పాటించట్లేదు అదేవిధంగా హెచ్ త్రీ పీఓ ఫోర్ చూద్దాం హెచ్ త్రీ పీఓ ఫోర్ హెచ్ఓ పీ డబల్ బాండ్ ఓ డబల్ బాండ్ ఓ ఓహెచ్ పాస్పరస్ చుట్టూ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ బాండ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ సిక్స్ బాండ్స్ కాదు ఇక్కడ టెన్ ఫైవ్ బాండ్సే ఉంటాయి ఓహెచ్ సో ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది కూడా ఆక్టెట్ రూల్ని పాటించట్లేదనమాట సో ఇంకా ఈ ఎక్సెప్షన్సే కాకుండా వేటికైతే ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఆక్టెట్ రూల్ని పాటించవు వాటికి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఎన్ఓ అండ్ ఎన్ఓ టూ ఎన్ఓ అండ్ ఎన్ఓ టూ ఎన్ఓ అంటే మనకి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఎన్ఓ అంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అదేవిధంగా ఎన్ఓ టూ అంటే నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఈ రెండు కూడా ఆక్టెట్ రూల్ని పాటించవు అనమాట సో నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్లో ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్లో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇవి ఈ విధంగా ఆక్సిజన్కి మనకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి నైట్రోజన్కి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ సో మొత్తం మనం చూసినట్లయితే ఈ విధమైన స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి అంటే ఎన్ డబల్ బాండ్ ఓ అంటే ఎన్ని ఓన్లీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్నే షేర్ చేసుకుంటుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్నే షేర్ చేసుకుంటుంది కానీ నైట్రోజన్లో చూసినట్లయితే మళ్ళీ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి నైట్రోజన్కి ఆక్సిజన్కి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి నైట్రోజన్కి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి కానీ ఎన్ని రావాలి ఎయిట్ రావాలి అంటే ఇది ఆక్టెట్ రూల్ని పాటించట్లేదనమాట సో అదేవిధంగా నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ చూద్దాం నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ చూసినట్లయితే సో నైట్రోజన్ ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట ఇది కోఆర్డినేట్ బాండ్ బాండింగ్లో ఉంటుంది అంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేస్తుంది ఇది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మొత్తం మీద మనకి ఎన్ని వచ్చాయి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో నైట్రోజన్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఇది ఎన్ఓ టూ అనేది సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఎన్ఓలో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ఓ టూలో కూడా సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నైట్రోజన్ మీద సో అయినప్పటికీ కూడా ఇవి స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండడం వల్ల వీటిని మనము ఎక్సెప్షన్స్ కిందికి తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకా మనకి ఆక్టెట్ రూల్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇది షేప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ని ఇది అస్సలు వివరించలేదు మాలిక్యూల్ యొక్క షేప్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇది అస్సలు వివరించలేదు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టూ ఓ కానీ హెచ్ టూ ఓ ఎలా ఉంటుంది బెంట్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది ఎన్హెచ్ త్రీ ఎలా ఉంటుంది పిరమిడల్ షేప్లో ఉంటుంది సిహెచ్ ఫోర్ ఎలా ఉంటుంది టెట్రా హైడ్రోలో ఉంటుంది సో ఈ విధమైనటువంటి షేప్స్ అనేవి ఎలా వచ్చాయి అనేది ఆక్టెట్ రూల్ అనేది అసలు వివరించలేకపోయిందనమాట సో ఇవి ఎక్సెప్షన్స్ సో లాస్ట్ చిన్న టాపిక్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ మ్యాక్సిమమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అసలు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే హెచ్ టూ ఓ తీసుకుందాం హెచ్ టూ ఓ సో హెచ్ టూ ఓలో మనకి సెంటర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మనకి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అనేది రెండు హైడ్రోజన్ తోటి ఇది బాండింగ్లో ఉంది అంటే ఈ టూ హైడ్రోజన్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత అనొచ్చు టూ అనొచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఎన్హెచ్ త్రీ తీసుకుందాం ఎన్హెచ్ త్రీ అంటే నైట్రోజన్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత త్రీ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ని మనము చూడొచ్చు అనమాట సో దీంట్లో మనకి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా తీసుకున్నట్లు సిహెచ్ ఫోర్ సిహెచ్ ఫోర్ అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అదేవిధంగా ఇలా ఉందనుకోండి సి డబల్ బాండ్ ఓ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఇలా ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అవ్వదు 
ఏంటి ఓన్లీ టూ ఆక్సిజన్స్ తోటి బాండింగ్లో ఉంది ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు అనవసరం కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది అనమాట ఇలా చూడాలి మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఇది సెంట్రల్ మెటల్ సెంట్రల్ ఆటము ఇవి టూ టూ ఎలిమెంట్స్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ మ్యాక్సిమమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అంటే మనము సెకండ్ పీరియడ్ చూద్దాం సెకండ్ పీరియడ్లో మనకి ఏమున్నాయి బోరాన్ నుండి చూద్దాం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నియా సో అదేవిధంగా థర్డ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా సో అదేవిధంగా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ మ్యాక్సిమమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఏముంటుందంటే సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి మ్యాక్సిమమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఉంటుంది ఇది ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఫోర్ డిఫరెంట్ అయినా కావచ్చు సేమ్ అయినా కావచ్చు ఫోర్ మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ తోటే ఇది కోఆర్డినేషన్లో పాల్గొంటుంది అంతకంటే ఎక్కువ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వదు సో అదేవిధంగా మనము థర్డ్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ మనము ఫోర్త్ పీరియడ్ ఈ రెండు చూసుకున్నట్లయితే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ మ్యాక్సిమమ్ ఎంత ఉంటుంది సిక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్త్ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ పీరియడ్లలో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్ అనమాట మ్యాక్సిమమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ ఉంటుంది సో ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఈ మనం హ్యాలోజన్స్ తీసుకున్నట్లయితే హ్యాలోజన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ వరకు తీసుకుందాం హ్యాలోజన్స్ తీసుకుందాం హ్యాలోజన్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనము ఇదేంటి సెకండ్ పీరియడ్ కిందకి వస్తుంది ఇది థర్డ్ ఇది ఫోర్త్ ఇది ఫిఫ్త్ సో మ్యాక్సిమమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇదేమో సిక్స్ ఇదేమో ఎయిట్ అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం స్ట్రక్చర్స్ చూసినట్లయితే ఈ ఫ్లోరిన్ అనేది మనం స్ట్రక్చర్స్ చూసినట్లయితే ఇది ఓన్లీ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ మాత్రమే ఉంటుంది అదే సిఎల్ తీసుకున్నట్లయితే సిఎల్ అనేది సిఎల్ ఎఫ్ త్రీ నేర్పరుస్తుంది సిఎల్ ఎఫ్ ఫైవ్ నేర్పరుస్తుంది కానీ సిఎల్ ఎఫ్ సెవెన్ని మాత్రం ఇది ఏర్పరచదు అనమాట అదే మనం బిఆర్ తీసుకున్నట్లయితే బిఆర్ అనేది బిఆర్ ఎఫ్ త్రీ నేర్పరుస్తుంది బిఆర్ ఎఫ్ ఫైవ్ నేర్పరుస్తుంది బిఆర్ ఎఫ్ సెవెన్ని ఏర్పరచదు సో ఎందుకు అంటే ఈ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఈ రెండు కూడా ఓన్లీ కోఆర్డినేషన్ మ్యాక్సిమమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత దీనికి సిక్స్ మాత్రమే కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ సెవెన్ని ఇది ఏర్పరచలేవు ఎందుకు అనేది మళ్ళీ చూద్దాం మనం నెక్స్ట్ మనం అయోడిన్ తీసుకున్నట్లయితే అయోడిన్ తీసుకున్నట్లయితే అయోడిన్ అయోడిన్ ఐఎఫ్ త్రీ నేర్పరుస్తుంది ఐఎఫ్ ఫైవ్ నేర్పరుస్తుంది ఐఎఫ్ సెవెన్ని కూడా ఏర్పరుస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఫిఫ్త్ పీరియడ్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ని ఇది కోఆర్డినేట్ చేసుకోగలదు కాబట్టి ఐఎఫ్ సెవెన్ అనేది ఏర్పడుతుంది కానీ ఐసిఎల్ సెవెన్ అనేది ఏర్పడదు ఎందుకు ఏర్పడదు అంటే ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ అనేది స్మాల్ క్లో క్లోరిన్ ఆటమ్ అనేది ఫ్లోరిన్తో పోల్చుకుంటే ఇది బిగ్ అనమాట కాబట్టి ఇది కోఆర్డినేషన్ అనేది ఈ కోఆర్డినేషన్లో పా పార్టిసిపేట్ చేయదు ఈ ఎలిమెంట్ ఇది అనేది ఏర్పడదు అనమాట ఎందుకు ఏర్పడదు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో మనము ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఇది ఒక చిన్న ఆటమ్ దీని చుట్టుపక్కల మనకి కోఆర్డినేట్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే స్మాల్ ఆటమ్ అనమాట వేరేది ఇంకొకటి వచ్చి కోఆర్డినేట్ అవ్వడానికి కూడా ప్లేస్ అనేది ఉండదు అనమాట కాబట్టి ఇది ఫోర్ ఓన్లీ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అదేవిధంగా క్లోరిన్ ఆటమ్ తీసుకున్నట్లయితే దీంతో పోల్చుకుంటే ఇది కొంచెం బిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది మ్యాక్సిమమ్ సిక్స్ తోటి కోఆర్డినేషన్ అవ్వచ్చు అంతకంటే ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయాక ఇంకొకటి వచ్చి చేరాల్సి ఉంటుంది అనమాట కెపాసిటీ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ప్లేస్ అనేది ఉండదు అనమాట సో అదేవిధంగా మనం అయోడిన్ తీసుకుంటే ఇది ఇంకొంచెం బిగ్ సైజ్ అనమాట బిగ్ సైజ్ సో ఇది ఎయిట్ తోటి కోఆర్డినేషన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఎయిట్ తోటి కోఆర్డినేషన్ అవ్వచ్చు అంతకంటే ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడ నుండి ఒక ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకొక ఎలిమెంట్ వచ్చి ఇక్కడ ప్లేసింగ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఆక్టెట్ రూల్ని మనము ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసాము ఇది టోటల్ ఆక్టెట్ రూల్ డిస్కషన్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్